Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo domaći hljeb. Probajte na ovaj način i svi će biti oduševljeni. Hljeb mekan i ukusan. U nastavku pratite detalje pripreme. Najprije u posudu dodati 300 ml mlakog mlijeka, jednu kašiku suhog kvasca i jednu kašiku šećera. Sve promiješati i ostaviti 5 minuta da kvasac reaguje. Od dva jajeta odvojiti jedan žumanjak za premazivanje hljeba na kraju. Da hljeb dobije lijepu zlatnu boju. I to je važno kod pripreme ovog hljeba. Sve dobro promiješajte. Postepeno dodavati 600 grama brašna i ne zaboravite jednu kašćicu soli. Sol se uvijek dodaje u ovom momentu na brašnu da se fino rasporedi. Sad od ovih sastojaka zamijestiti tijesto. Sve dok je tijesto ljepljivo možete dodati malo brašna. Polako čistiti rubove posudi. Tijesto što duže mjesite hljep će biti još mekaniji. Sad ostavite 30 minuta da nadolazi na toplo mjesto. Pospite malo brašna i prebacite na površinu za rad. Mijeste tijesto dok ne postane glatko. Oblikujte kuglu. Podijelite na dva dijela i ponovo oblikujte. Hvala vam što pratite moj kanal. Ukoliko se još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška mi puno znači. Uvijek ostavite like, napišite komentar i podijelite recept sa vašim prijateljima na društvenim mrežama, da i oni saznaju šta dobro pravimo. Šta se dobro kuha? Tijesto je divno, fino se oblikuje. Sad ostavite još 20 minuta da nadolazi na toplo mjesto i brzo slijedi priprema hljeba. Pratite postupak pripreme. Tijesto prekrijte da se ne suši. Oblikujemo prvi hljeb. Posuti malo brašna da se tijesto ne lijepi. Pripremite 60 grama maslaca sobne temperaturi. Pola rasporedite preko prvog tijesta, a ostatak ostavite za drugo. Pratite postupak. Malo ko zna ovu tajnu. Hljeb bude mekan i ukusan. Oblikujte tijesto i savite u rolat veličine kalupa. Dobro zatvorite rubove.
izražite na jednake dijelove. Dobila sam osam dijelova. Otkrila sam vam tajnu pripreme ovog hljeba. Svako može da napravi ovaj laki hljeb. Brzo i jednostavno. Kalup premažite sa malo ulja. I stavite hljeb. Ostavite prije pečenja da stoji 20 minuta. Na toplom mjestu. Od drugog tijesta uradite sve na isti način. Samo sada koristi manji kalup. Tako da ću zarolati manji hljeb. Pište kako vam se recept dopada. Podijelite s nama vaše mišljenje. Puno nam znači. Pište nam odakle nas gledate, iz koje grada ili države. Drago nam je da se družimo po cijelom svijetu. Pred pećen je u žumanjak dodati jednu kašiku mlijeka i premazati hljeb. I hljeb je spreman za pećenje u zagrijanoj rijedne na 180 stepeni 30 minuta. Nevjerovatno ukusan hljeb. Ostavite da se malo ohladi i uživajte. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Puno pozdrava!